ശരത് ഇത്രയും സമയം ചർച്ച ചെയ്ത ബജറ്റ് ബജറ്റുമായി മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സമരം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അദാനി ഓഹരി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റ് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വേദിയായ സാഹചര്യമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഇടത് എം പിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമഗ്രമായ നിരവധി വാർത്തകൾ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ദിവസത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻ പി എമ്മിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് അദാനി ഓഹരി തട്ടിപ്പിൽ പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷുബ്ധം മോദി അദാനിയുടെ വിധേയനെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിനെതിരായ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ഇടത് എം പിമാർ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈക്കലാക്കിയതായി എം ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി നാളെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റും ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിൽ ആരോപണ വിധേയായ ബി ജെ പി നേതാവ് വിക്ടോറിയ ഗൌരി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു നിയമനം തടയണമെന്ന അഭിഭാഷകരുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ബജറ്റിലെ തീരുവ വർധനയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകളിൽ വ്യാപകാക്രമം ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി നാളെ തന്റെ താമസ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഉയരുന്നത് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളെന്ന ചിന്താ ജെറോം തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വാടക കൊടുത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും ചിന്താ ജെറോം തുർക്കി ഭൂചലനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടന്നു മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ദൌത്യ സംഘത്തെ അയച്ച ഇന്ത്യയും ലോകരാജ്യങ്ങളും ഐ എസ് എല്ലിൽ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയിനെതിരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നിൽ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത നിലനിർത്താൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജയം അനിവാര്യം നയൻ പി എം വിശദമായി എത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അദാനിയുടെ ഓഹരി തട്ടിപ്പ് വലിയ ചർച്ചയാവുകയും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വേദിയാവുകയും ചെയ്തു രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് പാർലമെന്റ് പ്രക്ഷുബ്ധമായത് എങ്ങനെയാണ് മനു പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യം അദാനി ഓഹരി തട്ടിപ്പ് വിഷയത്തിൽ ഇരുസഭകളിലും ഒരു ചർച്ച വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തള്ളിയതോടുകൂടി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുകയും ഉച്ചവരെ ഈ ഒരു സഭാ നടപടികൾ ഇരു സഭാ നടപടികളും തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്മേലുള്ള നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ഈ നടത്തിപ്പ് ചട്ടം അദാനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വഴിവിട്ട കരാറുകൾ അദാനിക്ക് നൽകി രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദാനിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ തന്നെ തീറെഴുതി നൽകിയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു രാജ്യസഭയിലും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി അദാനി വിഷയത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തുകാട്ടിയത് ഈ രാജ്യസ്നേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസ്നേഹത്തെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് കള്ളപ്പണത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ തട്ടിപ്പ് മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജ്യസ്നേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ആരോപിച്ചു i would charge this government for the first time in the history of india this government is using patriotism and nationalism for protecting black money that is the charge i am going to make this government has to come forward with a proper inquiry to ensure that our economy is safe doctor നാളെ ഇരുസഭകളും സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം അദാനി വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഭരണപക്ഷത്തെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മനു ഇതാണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായത് പാർലമെന്റിൽ സംഭവിച്ചത് ഏതായാലും മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പല തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രചരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഏതായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി എത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒപ്പം തന്നെ സ
വാർത്ത എയർ ആംബുലൻസിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയെ തുടർന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നെയ്യാറ്റിങ്കര നിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അണുബാധയിൽ കുറവുണ്ടെന്നും മരുന്നുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാർ വിശദീകരിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസും കുടുംബവും എത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവടക്കം പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം നാളെ വൈകിട്ടോടെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ജർമ്മനിയിലെ ലേസർ സർജറിക്ക് ശേഷം ബംഗളൂരുവിൽ ഡോക്ടർ വിശാൽ റാവുവിന്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടർ പരിശോധനയ്ക്ക് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയാണ് പനി ബാധിച്ചത് അതേസമയം സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയും ചികിത്സയും അവലോകനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആശുപത്രിയിലെത്തി ഡോക്ടർമാരെയും ബന്ധുക്കളെയും കണ്ടിരുന്നു സന്ദർശന ശേഷം ആരോഗ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിവരങ്ങളും ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഏതായാലും ഇന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിയമസഭയും വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയുണ്ടായി ബജറ്റ് ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ദിനമാണ് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് നടന്നത് ഏതായാലും കേരളത്തെ ഞെരുക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നയസമീപനം ബജറ്റിനെ മുൻനിർത്തി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയായി ബജറ്റ് ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ദിനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചിറ്റമ്മ നയവും കേരളത്തിന്റെ തലോടലിനുമൊപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തെറ്റായ വാദങ്ങളുമാണ് സഭയിൽ ചർച്ചയായത് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഉറപ്പാക്കാനാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കേന്ദ്ര നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ബജറ്റിനെ അനുകൂലിച്ച് കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനം കണ്ട വളരെ വിചിത്രമായ ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് എതിർപ്പ് എ പി അനിൽകുമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചർച്ചയ്ക്ക് നാളെയാണ് ധനമന്ത്രി മറുപടി പറയുക കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനീതിയിൽ കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത് പതിനെണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ നികുതി വിഹിതമാണെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഡി കെ മുരളി പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് തവണയാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് അലസത പുലർത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ഹൃദയസ്പർശിയായ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയല്ല മോദിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സമരം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് കെ വി സുമേഷ് വിമർശിച്ചു വിഭവ സമാഹരണത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ബദൽ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഭരണപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ഉറപ്പാക്കാനാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു സാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടോ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഓരോ മാസവും മുടങ്ങാതെ അവരുടെ കൈവെള്ളയിൽ പണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുടങ്ങാതെ തുടർന്നും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വീതം പെൻഷൻ നൽകാൻ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയതിനെയാണോ പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കുന്നത് കലയും സാഹിത്യവും ഫാസിസത്തിനെതിരായ ആയുധമാണെന്ന് മുകേഷ് പറഞ്ഞു നിഷ്പക്ഷരും പ്രബുദ്ധരുമായ ഇന്ത്യൻ ജനത ഫാസിസത്തെ എതിർക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് സംഘപരിവാർ എതിർത്ത പതാൻ സിനിമ അഞ്ഞൂറ് കോടി ക്ലബിലെത്തിയതെന്നും മുകേഷ് പറഞ്ഞു അറുപത് കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേരുടെ അന്നം മുടക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നും ഭരണപക്ഷം ആരോപിച്ചു അതേസമയം രാജഭരണകാലത്തെ പോലെ മീശ വയ്ക്കുന്നതിനും നികുതി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങളെന്ന് ബജറ്റിനെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ച അൻവർ സാദത്ത് പരിഹസിച്ചു സംസ്ഥാനം കണ്ട വളരെ വിചിത്രമായ ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എ പി അനിൽകുമാറും പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് സാർ ഗവൺമെന്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്വിമുഖ സമീപനം ഉണ്ടാവുക ബുധനാഴ്ച ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ച് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ മറുപടി പറയും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ബജറ്റിനെ മുൻനിർത്തി വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാനം സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതിപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യുവമോർച്ചയുമൊക്കെ വലിയ തൊഴിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി പലയിടങ്ങളിലും ഈ പ്രതിഷേധം അക്രമങ്ങളിലേക്ക്
ജനത്തിന്റെ തലക്കടിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റ് എന്നെഴുതിയ പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിയാണ് എം എൽ എമാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് കൊച്ചി തൃശൂർ കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത് സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി നിരവധി തവണ പോലീസ് ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈക്കലാക്കിയതായി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അദാനിയെ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം തുറന്നു കാണിച്ചപ്പോൾ മോദിക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആകെ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം സമ്പത്ത് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് അതിൽ കൈവിരൽ എണ്ണാവുന്നവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ഈ അദാനിയും അംബാനി ഉൾപ്പെടെ ഇവരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ സമ്പത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ബാക്കി എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുകയും ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാവുകയും ചെയ്യുന്ന മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടം അതാണ് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിമാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായിട്ട് ആ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയ അദാനിയെ പറ്റി വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അദാനിക്ക് വമ്പിച്ച രീതിയിൽ പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വമ്പിച്ച തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ കൊള്ളയടിച്ച ചിത്രം കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു അക്ഷരം പറയാനില്ല ഇന്ന് കണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ബി ജെ പി നേതാവായ വിക്ടോറിയ ഗവരി ജഡ്ജിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ പലതവണ പഴി കേൾക്കപ്പെട്ട നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയ ഗവരി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ നിയമനത്തിനെതിരെ ജഡ്ജി നിയമനത്തിനെതിരെ ഹർജി അടക്കമെത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ സുപ്രീം കോടതി തള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ വിവാദത്തിലായ ബി നേതാവ് വിക്ടോറിയ ഗവരിയുടെ നിയമനം ശരിവെച്ച് സുപ്രീം കോടതി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി വിക്ടോറിയ ഗവരിയെ നിയമിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ബി ജെ പി നേതാവും മഹിളാ മോർച്ചയുടെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ലക്ഷ്മണ ചന്ദ്ര വിക്ടോറിയ ഗൌരിയെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചതിനെതിരെയുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ഗൌരിയുടെ ജഡ്ജി നിയമനം റദ്ദാക്കി ഉത്തരവിറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി നിലവിൽ നിയമനം റദ്ദാക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കും കൊളീജിയം ശുപാർശ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിക്ടോറിയ ഗൗരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ചോ കൊളീജിയത്തിന് അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ ഇതിനു മുമ്പും ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന പരാമർശിച്ചു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വിനെയല്ല വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നതെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു ജസ്റ്റിസ്മാരായ സഞ്ജീവ് ഖന്ന ബി ആർ ഗവായ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് രാവിലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് പുതിയ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു അതേസമയം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി വിക്ടോറിയ ഗൌരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു നിയമനം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് വിക്ടോറിയ ഗൗരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റത് വലിയ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഏഴാം മുറി സാക്ഷിയായത് വാദങ്ങൾ ജഡ്ജിമാർ തള്ളിയപ്പോഴും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല പകരം അവർ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ മുനീർ ഖാനൊപ്പം ജിൽബി തോംസൺ കൈരളി ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നൊരു വാർത്തയായിരുന്നു ചിന്തോ ജെറോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന വാർത്ത അവരുടെ
മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ ചിന്താചരവും തന്നെ അത് അവരുടെ മറുപടികളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആക്രമണം എന്ന നിലയിലാണ് ചിന്താചരവും തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചത് താമസത്തിന് അന്ന് റെൻറ്റ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി തന്നെയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മാസങ്ങളിലത് ഞാനും കുറച്ച് മാസങ്ങളിലത് അമ്മയും എന്ന തലത്തിൽ ആണ് ഞങ്ങളന്ന് ഇത് കൊടുത്തത് അത് തീർത്തും സ്വകാര്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ അസുഖം അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ താമസം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇത്തരം വാർത്തകൾ നൽകുന്നവരും അത്തരം ചിന്തിക്കുന്നവരും അത് സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ആലോചിക്കണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തനിക്ക് തൻ്റെ അമ്മയുടെ ചികിത്സ ഒന്ന് രണ്ട് തൻ്റെ വീട് പുതുക്കി പണിയുന്നു ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡീ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് താമസം മാറിയത് അത് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അമ്മയ്ക്കിതിനിടയിൽ കോവിഡ് പിടിപെട്ടു അസുഖം കൂടുതലായി തുടർന്നുള്ള തുടർ ചികിത്സകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഗീത ഡാർവിൻ അവരുടെ കൂടി ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെയും കൂടി ഒരു ശ്രദ്ധ വേണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും തനിക്ക് ദൂര യാത്രകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അമ്മയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ അമ്മയെ താമസിപ്പിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം എപ്പോഴും ലഭ്യമാക്കണം ഈ ഒരു ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് പ്രതിമാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചത് രേഖാമൂലം തന്നെ ഇതെല്ലാം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ രേഖാമൂലം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പണം അടച്ചതും ഒക്കെ അതിന് കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നും ഈ ചിന്താചോറവും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കോളിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വിവരം പുറത്തു വരുന്നു ആ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു തുടർന്ന് മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അത് മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്ത് സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെതിരെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തനിക്കെതിരെ നടന്നത് ഇനിയെങ്കിലും ഇനി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഏതോ കോണിൽ നിന്ന് ഇത്തരം വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ ഇനിയെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടാൻ തയ്യാറാവണം വ്യക്തിപരമായ ഈ വേട്ട അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ചിന്താ ജറോമിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കോഴിക്കോട് കോട്ടുളിയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് കത്തി ഒരു കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തിയമർന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കത്തിയ കാറിലെ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു വിവരങ്ങളുമായി മേഘ കോഴിക്കോടും ചേരുകയാണ് മേഘ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മനു കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിലാണ് സംഭവം കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് കത്തിയാണ് അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിക്ക് ശേഷം രണ്ട് കാറുകൾ കാറും കത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതിൽ ഹോണ്ട സിറ്റി കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ട്വന്റിക്ക് ചെറിയ കത്തൽ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസമുള്ള കാര്യം വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല എന്നതാണ് ഇടിയു ആഘാതത്തിൽ ഈ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരായി ഈ ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും രക്ഷിച്ചത് ഏതായാലും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം വലിയ തരത്തിലുള്ള കത്തലാണ് വലിയ അപകടമാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയില്ല ഇന്ന് ഇടി വാഹനം തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായിരിക്കുന്നത് മനു ശരി മേഘ കോഴിക്കോട് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഒഴിവായത് വലിയ ദുരന്തം തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ മരണം അയ്യായിരം കടന്നു തുർക്കിയിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് മരിച്ചത് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അതിശൈത്യവും കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുഷ്കരമാണ് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പം നടന്ന് രണ്ടു ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് പേർ ഇപ്പോഴും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ ചിലയിടത്ത് വീണ്ടും കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആദ്യ ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ തുർക്കിയിൽ തുടർച്ചലനങ്ങളുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു കുറഞ്ഞത് അൻപത് തുടർച്ചലനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അലപ്പോ ഹാമ ലറ്റാക്കിയ എന്നിവിടങ്ങളെയാണ് ഭൂകമ്പം ഏറെ ബാധിച്ചത് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അതിശൈത്യവും കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമായി തുടരുകയാണ് മരണസംഖ്യ എട്ട് മടങ്ങോളം ഉയരുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഭൂചലനത്തിൽ ദുരിതകയത്തിലായ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സഹായവുമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി രണ്ട് എൻ ഡി ആർ എഫ് സംഘങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യ നിയോഗിച്ചത്
ആളുകൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് അതിശക്തമായ ഭൂചലനമുണ്ടായത് തകർന്നു വീണ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ഭൂചലനത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു സിറിയയുടെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക് കിഴക്കൻ തുർക്കിയിലെ ഗാസിയൻ ടെപ്പിൽ പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഭൂമിക്കടിയിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ തുർക്കിയിലെ പത്ത് നഗരങ്ങളെ ഭൂചലനം ബാധിച്ചുവെന്ന് തുർക്കിഷ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അറിയിച്ചു ദുരന്ത മേഖലയിലേക്ക് രക്ഷാസംഘങ്ങളെ അയച്ചുവെന്നും രാജ്യമാകെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ദുരന്തത്തെ നേരിടുമെന്നും തുർക്കിഷ് പ്രസിഡന്റ് തയ്യൂബ് എർദ്യോഗ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി വായ്പിൻ കാളമുക്ക മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ പഴകിയ മത്സ്യമാണ് പിടികൂടിയത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് കാളമുക്ക ഫിഷ് മാൾ എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി മരട് ദേശീയപാതയിൽ നിന്നും രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു പരിശോധന വൈപ്പിൻ കാളമുക്ക് ഫിഷ് മാളിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ പഴകിയ മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു ചാള ഫിലോപ്പി പാമുള്ളൻ പിരാന തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത് വലിയ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മെയിൻ കണ്ടെത്തിയത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വേസ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുക പക്ഷെ അത് പക്ഷി മറ്റു വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല മീൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കൂടെ മോശ സാധനം വെക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ സാധനം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മത്സ്യ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോഴും ഈ മത്സ്യവിഭവങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള നടപടികൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒന്നിനോട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം കേടായ മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് ഈ ആവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി സ്ഥാപനത്തിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകി കൈർലി ന്യൂസ് കൊച്ചി ലഹരിയുടെ പ്രധാന ഇരകൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അത് തടയാനുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കണം സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് സെറിമോണിയൽ പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ലഹരി മാഫിയയുടെ വലയിൽപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആ വിപത്തിനെ തടഞ്ഞേ മതിയാകൂ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ഇരകൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ അവിശുദ്ധ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയുക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് പൗരബോധമുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറ വളർന്നു വരിക എന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ് പേരൂർക്കട എസ് എ പി പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എസ് പി സി സെറിമോണിയൽ പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പതിനാറ് പ്ലറ്റൂണുകളാണ് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തത് അരുവിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സീനിയർ കേഡറ്റ് ആതിരയാണ് പരേഡിനെ നയിച്ചത് നെയ്യാറ്റിൻകര ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കേഡറ്റുകൾ നയിച്ച പ്ലറ്റൂൺ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി അഞ്ഞൂറ് കേഡറ്റുകൾ പരേഡിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽകാന്തും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ ഡി ആർ ഐയുടെ സ്വർണവേട്ട മൂന്നര കോടിയുടെ സ്വർണവും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പിടികൂടി കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം ഒരുക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലും ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നുമായി പിടികൂടിയത് ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ സ്വർണമാണ് വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാമപ്രസാദ് ചേരുകയാണ് ശ്യാമ ഞെട്ടിക്കുന്ന വൻ സ്വർണവേട്ടയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നര കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയടക്കം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ റെയ്ഡിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ മനു മലബാർ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും നാളുകളായി സ്വർണ്ണക്കടത്തുകൾ സംഘത്തിന്റെ വൻ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് മാഫിയകൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നുള്ള വ്യാപകമായ ഒരു പരാതി
സ്വർണവും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന രൂപയുമാണ് ഇവിടുന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തത് സ്വർണം ഒരുക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലും ഏഴര കിലോയോളം സ്വർണം കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊച്ചി കോഴിക്കോട് ഡി ആർ ഐ യൂണിറ്റുകൾ സംയുക്തമായാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തിയത് മനു ശരി കൊടുവള്ളിയിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട മൂന്നര കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ സ്വർണം ഒപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയും പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു ഡി ആർ ഐയുടെ സ്വർണവേട്ടയിൽ നിന്നാണ് മനസ്സ